السلام عليكم في هذا الدرس نرى كيف ننشئ موقع ديناميك باستخدام ام في سي موقع ديناميك عكس ستاتيك فهو يمكنك من لوحه التحكم من خلالها تستطيع اضافه حذف او تعديل كل ما تريد داخل الموقع اما ستاتيك فدائما تحتاج للدخول للكود للتعديل كسبيل المثال سنقوم بانشاء مدونه هذه المدونة من خلالها سنقوم بإضافة مقالات تعديلها وحذفها أول شيء نقوم بإنشاء قاعدة البيانات من خلال PHP My Admin سأنشئ قاعدة البيانات باسم بلوج طبيعة الحال يمكنك إنشاء الجداول من PHP My Admin لكننا سأستعمل برنامج MySQL Workbench لماذا فقط لأريكم الـ UML الناس التي لا تعلم الـ UML من خلاله نستطيع تصميم إما قاعدة البيانات أو structure الخاصة بالموقع ككل قبل البدء في البرمجة يعني نعرف كل الجداول التي سنحتاجها في قاعدة البيانات كل الكلاسات التي سنحتاجها في البرمجة يعني عدة أشياء من خلال UML يعني توجد دروس عديدة في هذا المجال أول شيء سأضغط على ماي بيبي سأغير لها اسمها لبلوج كما سميناه في ماي اسكيل ثم سأقوم بإنشاء دياجرام دياجرام سنضع وسطه أول شيء جدول الأول سأسميه يوزرز سيكون عنده يوزر اي دي primary key و auto increment عنده login و عنده password سأقوم بإنشاء جدول الثاني والذي سيكون به post post سيكون أيضا عنده primary key auto increment و سيكون العنوان فارتشار سأعطيه مئتان وخمسة وخمسون ثم تكست الذي سنكتبه سيكون من نوع تكست أو لانك تكست حسب عدد الحروف التي سيقبلها سلوغ سأعطيه فارتشار مئتان وخمسة وخمسون هذا كل شيء بالنسبة لجدول بوست بعد ذلك سننشئ جدول آخر سأعطيه اسم سورس أو ميديا بريماري كي أو انكريمنت هذه الميديا سيوضع بها جميع الصور والفيديوهات الخاصة بالبوست إذا سيكون عندنا اسم سأقوم بإضافة الليان من خلال الليان سنقوم باستدعاء الصورة سنرى ما العلاقة بين كل جدول اليوزر يمكنه أن يضيف عدة بوستات لكن البوست تنتمي ليوزر واحد الميديا تنتمي لبوست واحد يعني الصورة مثلا تنتمي لمنشور واحد لكن المنشور يمكن أن يحتوي على عدة صور إذا من هنا سنضيف العلاقات لكن قبل إضافة العلاقات يجب أن نضيف فورين كي ما هو الفورين كي؟ سنذهب لبوست سأقوم بعمل يوزر اي دي إذا من هو اليوزر صاحب هذا البوست في الميديا نفس الشيء سأقوم بإضافة بوست اي دي إلى أي بوست تنتمي هذه الميديا بعد ذلك سأختار واحد إن إذا كما قلت اليوزر لديه عدة بوستات لكن البوست تنتمي ليوزر واحد إذا واحد 
ساختار يوزر اي دي ثم ساختارها مع يوزر اي دي الاخرى نفس الاور بالنسبه للميديا وورد بوست بوست اي دي ما ادري هنا يوجد خطا كما نرى هنا يوزر اي دي اخترته فارتشار هو انت يعني ضروري ان يكون نفس باش اقوم بحذفها اذا بنفس الشيء بالنسبه لي بوست اي دي فيجب ان تكون انت كولون ساقوم بحذفه كل يوزر لديه بوست او اكثر وكل بوست لديها ميديا او اكثر سنكتفي بهذا في الاول ساضغط على فايل اكسبورت ثم ساختار الخيار الاول هنا يمكن ان تختار سكايب فورين كي اذا كنت تريد الا يقوم بالحذف او كاست كالينك يعني مثلا لو حذفت لو حذفت يوزر لا يحذف لي جميع البوستات الخاصه بهذا اليوزر اذا اردت ان يحذفها فلا تختار هذا الخيار هنا ساختار تيبل لان فقط التي عملنا عليها سيعطينا هذا الكود كوبي ثم اذهب ل بي اتش بي ماي ادمين اس كيو ال اضع الكود ثم اضغط اكزيكيوتي اذا ساتوجه الان لبلونغ ساجد انه اضاف ميديا بوست ويوزر وبجميع الخانات التي اضفتها كما ترى هذا يعني بريماري كي وهذا فورين كي اذا بالنسبه للدرس الاول هذا كل شيء في الدرس المقبل سنرى كيف يمكننا انشاء ستركشر ام في سي